，除非他不要她了，除非他又找到了一个他完全不反感的女人，要不然放蒋倩楠这件事情绝对免谈。这时他也清醒地意识到，如果再不给段家一点希望，蒋倩楠真的很有可能会直接自残在他面前求自己的。想到这儿。傅景洪忽然觉得，怎么报仇到了这一地步，竟然一点意义都没有呢？怎么他连半点开心的情绪都没有呢？明明现在的这个时刻是他期待了许久的，他真的开始矛盾纠结。他又想起刚刚蒋倩楠那般伤心哭泣的样子，还有自己刚才那些举动，然后自嘲的笑了笑，真的不想承认都不行了。他竟然真的开始在意起这个他一直珍视为仇人的女人来了，这真是太可怕了。而就在这个夜里，男人就那么一直坐在床头看着蒋倩楠熟睡的容颜，看到天边翻起鱼肚白时，才起身离开去了自己的卧室。其实他想像往常一样抱着她睡的，但是他拉不下那个脸来。最后，他承认他现在是别扭，然后带着一点变态的想法。但是他没办法，他就是不想跟这个女人好好的说话，感觉上除非是他先在他面前恢复从前那般的样子，否则他是绝对不会主动讲和的。即使他在心里很想，但是他绝对不会轻易低头。回到卧室之后，傅景洪差不多睡了两个小时之后就起床了，穿好了西装外套，他打开房门，习惯性的朝着蒋倩楠的卧室那边看了一眼，而这时。餐厅那边却突然起了一阵动静，他想了一下，把腿迈向了餐厅的方向。蒋倩楠已经做好了早点，是男人非常爱喝的皮蛋瘦肉粥，粥应该是刚刚熬好不久，热气冒得很厉害，似乎是感应到什么，他忽然停下了手里头的动作，往门口看了一眼。而当他看到傅景洪就站在门口盯着他看时，他略带着惬意地低下了头。男人就那么站在那儿。侯杰滚动了好几下之后，这才迈着步子走了进来。他一靠近，蒋倩楠整个人身上所有的神经就紧紧地绷了起来，似乎生怕他发现似的。他赶忙用自己的右手附在还缠着纱布的左手手背上。傅景洪有些讶异他这样的反应，心里想着：难道他根本就不记得那天晚上发生的事？这别墅内就我跟他两个人，他自己不可能包扎好伤口。就不怀疑是我做的